ప్రపంచ మొత్తంలో కూడా అత్యంత ప్రధానమైన కారణము కిడ్నీ పాడవడానికి డయాబెటీస్ అనేక అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో సైతం డయాబెటీసే ప్రధాన కారణంగా ఉంది రెండు కిడ్నీలు పాడవడానికి మన దేశంలో కూడా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతో సమాంతరంగా డయాబెటీస్ అనేది ప్రధాన కారణంగా కిడ్నీలను పాడు చేస్తోంది ప్రపంచ మొత్తంలో కూడా అత్యధిక డయాబెటీస్ మన దేశంలోనే ఉంటారు మన దేశంలో ఇది కేవలం కిడ్నీలు మాత్రమే కాకుండా అనేక అనేక జబ్బులకి కారణమవుతుంది కొత్తగా మనకి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో క్యాన్సర్ ముప్పు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉందని తెలుస్తోంది ఇలా అనేక జబ్బులకి కారణమైనటువంటి డయాబెటీస్ని కంట్రోల్ చేయడంలో మా వ్యక్తిగతంగా మనము సామాజికంగా మనందరము కలిసి విఫలమైనట్టుగా కనపడుతోంది అనేక కొత్త కొత్త మందులు వస్తున్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని దశాబ్దాల కాలం నుంచి మనకి ఉన్నటువంటి ఈ ఇన్సులిన్ థెరపీ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది కానీ ఎక్కడో చిన్న అవగాహన లోపము ఎక్కడో చోట కార్యాచరణ దీక్ష మనలో ఎక్కడో లోపిస్తోంది కాబట్టి మన దేశంలో అనేక మంది ప్రముఖులు సైతం మనం డయాబెటీస్తో కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్తో చనిపోగా మనం ఈ మధ్యకాలంలో విన్నాం కాబట్టి డయాబెటీస్ గురించి తెలుసుకోవడం అనేది మనందరికీ చాలా ముఖ్యం డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వారు రానటువంటి వాళ్ళు ఎందుకంటే రానటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా బహుశా వచ్చి వచ్చే కాలంలో వాళ్ళంతా డయాబెటీస్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది మన దేశంలో ప్రతి ముగ్గురులో ఒకరికి డయాబెటీస్ ఉండే అవకాశం కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మన దేశంలో కనపడుతుంది అన్నది మనకి శాస్త్రీయ పరిశోధనలో తేలుతోంది సో కాబట్టి డయాబెటీస్ గురించి బాగా తెలుసుకోవడం ముఖ్యం అది డయాబెటీస్ని ఏ విధంగా పాడు చేస్తుందో తెలుసుకుందాం టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటూ చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే ఒకనొక కాలంలో చిన్నపిల్లలకి మాత్రమే వచ్చే జబ్బు అనుకున్నది ఇప్పుడు కాలక్రమేణా పెద్దవాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళకి మాత్రమే వస్తుంది అనుకునే టైప్ టూ డయాబెటీస్ చిన్నపిల్లలు కూడా మనం చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో కూడా మనము ఈ స్థూలకాయం ఒబిసిటీ చాలా పెరుగుతోంది కాబట్టి టైప్ టూ డయాబెటీస్ అనేది చిన్నపిల్లల్లో సైతం చూస్తున్నాం శారీరక శ్రమ తగ్గ బాగా తగ్గిపోవడము ఎక్కువ కలిగిస్తున్నటువంటి శక్తిదాయకమైన ఆహారాన్ని బాగా తీసుకోవడం వీటి ప్రధాన కారణం కాబట్టి చిన్నపిల్లల్లో కూడా మనము టైప్ టూ డయాబెటీస్ చూస్తున్నాం మామూలుగా చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే టైప్ వన్ డయాబెటీస్ కాలక్రమేణా కిడ్నీని పాడు చేస్తూ ఉంటుంది సుమారు ఐదు పదేళ్ల మధ్యలో డయాబెటీస్ వచ్చిన తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా మొత్తంలో ప్రోటీన్ పోవడము కొంచెంగా కాళ్ళు వాచినట్టుగా అనిపించడం అనేది కొన్ని లక్షణాలుగా ఉంటుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత పది పదిహేను ఏళ్ల కాలంలో కిడ్నీ యొక్క పనితనం బాగా తగ్గిపోయి క్రియాటిన్ బాగా పెరిగిపోవడము పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత కిడ్నీ పూర్తిగా ఫెయిల్ అయిపోయి డాక్స్లోకి వెళ్ళిపోవడం అన్నది మనం టైప్ వన్ డయాబెటీస్లో చూస్తూ ఉంటాం గత ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలుగా కూడా మనకి ఇలాగే కనపడుతోంది అన్ని దేశాలు మొత్తంగా కూడా కాకపోతే మన భారతదేశంలో పిల్లలు ఇరవై పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత కాకుండా డయాబెటీస్ వచ్చిన తర్వాత కాస్త చిన్న వయసులోనే ఎనిమిది పది సంవత్సరాల్లోకే కిడ్నీ పాడైపోవచ్చు చూస్తూ ఉంటాం అంటే డయాబెటీస్ వచ్చిన ఎనిమిది పది ఏళ్ళలో తొందరగా కిడ్నీ పాడైపోవడం మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి టైప్ వన్ డయాబెటిక్స్లో చాలా తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం దానికి కూడా ప్రధాన కారణం మొదటి నుంచి కూడా ఇన్సులిన్ ద్వారా తీసుకొని ఇన్సులిన్ మాత్రమే తీసుకొని డయాబెటీస్ని చక్కగా కంట్రోల్ పెట్టుకోలేకపోవడం అనేది ప్రధాన కారణం బహుశా అది కొనుక్కోవడం కొంచెం ఉన్నటువంటి అశక్తత కావచ్చు ఆర్థికంగా వాళ్ళు సరిగ్గా బలంగా ఉండకపోవడము వాళ్ళకి సరైన పద్ధతిలో వాళ్ళకి షుగర్ కంట్రోల్ యొక్క విధి విధానాలు చెప్పడం అనే ఒక 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 పద్ధతి మన దేశంలో పెద్దగా లేకపోవడం వీటి ప్రధాన కారణంగా అనిపించవచ్చు చిన్నపిల్లల కుటుంబాల్లో వాళ్ళకి డయాబెటీస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు వారిని సరిగ్గా చూడలేకపోవడము చూడకపోవడము ఇవి కూడా ప్రధాన కారణంగా కనపడుతూ ఉంటుంది పిల్లలకి సరిగైన అవగాహన ఉండదు కాబట్టి ఇన్సులిన్ తీసుకొని షుగర్ని ఎలా కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలో వాళ్ళకి కొన్ని సందర్భాల్లో అర్థం కాదు అయినప్పటికీ కూడా చక్కటి కుటుంబ వ్యవస్థ ఉన్నటువంటి కుటుంబంలో బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉన్నటువంటి కుటుంబంలో పిల్లలు డయాబెటీస్ కంట్రోల్ బాగా పెట్టుకొని చాలా బాగా చేసినట్టుగా మనకు కనపడుతున్నారు కొంతమంది కాబట్టి మొట్టమొదటి నుంచి కూడా డయాబెటీస్ వచ్చిన మొట్టమొదటి నుంచి కూడా పిల్లలకి చాలా ఇన్సులిన్ చక్కగా ఇచ్చేసి షుగర్ కంట్రోల్ బాగా పెట్టి ఆహారంలోనూ శారీరక శ్రమలోనూ వాళ్ళకు ఒక అవగాహన కల్పిస్తే టైప్ వన్ డయాబెటీస్ పెద్దగా కిడ్నీని పాడు చేసే అవకాశం చాలా తక్కువ అని మనకు తెలుస్తోంది అలా కాకుండా ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత మెచ్యూరిటీ ఆన్సెఫ్ట్ ఇన్ యంగ్ డిజీజ్ వాళ్ళకి డయాబెటీస్ ఒకరికి వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని మోడీ అంటూ ఉంటారు మెచ్యూరిటీ ఆన్సెట్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఇన్ యంగ్ అంటూ ఉంటాం ఇవి కొన్ని జన్యుపరమైన కారణాల చేత రకరకాల మందిగా చాలా సన్నగా నాజుగ్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో సైతం డయాబెటీస్ వస్తుంది మామూలుగా మనం డయాబెటీస్ అనగానే స్థూలకాయంతో ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది అనుకుంటాం కానీ సన్నగా నాజుగ్గా ఉన్న వాళ్ళకి సైతం వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్లో ముఖ్యంగా అమ్మ నాన్న అక్క చెల్లి అందంలో ఎవరికైనా డయాబెటీస్ ఉండి ఉంటే వారికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వీళ్ళ సైతం డయాబెటీస్ చాలా తొందరగా కిడ్నీలు పాడు చేస్తుంది తర్వాత నల్ ముప్పైలు నలభైలు వచ్చే వాళ్ళలో ఎక్కువగా టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఉంటూ ఉంటుంది అనగా వీరికి ఇన్సులిన్ పెద్దగా అవసరం ఉండదు కానీ ట్యాబ్లెట్ రూపంలో
సో కాబట్టి ఇటువంటి వారికి టైప్ టూ డయాబెటీస్ వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా వాళ్ళకి కిడ్నీ మీద ఒక మంచి అవగాహన కలిగి ఉండడము కిడ్నీ జబ్బులు రాకుండా వాళ్ళు ఎటువంటి నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలో వాళ్ళు తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం కాబట్టి టైప్ టూ డయాబెటీస్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మొదటి ఐదు ఆరు సంవత్సరాలలో చాలా అద్భుతమైన షుగర్ కంట్రోల్ కలిగి ఉండాలి అటువంటిప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు కొన్ని నెలల తర్వాత కిడ్నీ పెద్దగా పాడవకుండా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ మొదటి ఐదు ఆరు సంవత్సరాలలో మనము పేషెంట్స్ గుడ్ మనం డయాబెటీస్ ఉంది అని డిటెక్ట్ చేయగానే వెంటనే వాళ్ళకి షుగర్ కంట్రోల్ బాగా చేయకపోతే తద్వారా వాళ్ళకి తర్వాత పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత అయినా రకరకాల కాంప్లికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వారికి మొట్టమొదటిసారిగా గుర్తించగానే వెంటనే ఒక భయాందోళన చెంది ఇది లేదు ఇది కాదు దీనికి రకరకాల పద్ధతుల ద్వారా మంచి చేసుకుంటాను ఆ పద్ధతి వాడతాను ఈ పద్ధతి వాడతాను హోమియోలు వాడతాను చెట్ల మందులు వాడతాను పసర్లు తాగుతాను ఇలా రకరకాలుగా అనుకొని రకరకాలుగా డయాబెటీస్ కంట్రోల్ని పాడు చేసుకుంటూ ఉంటారు తద్వారా వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో చాలా ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఒక తప్పు యొక్క పర్వేస్తానం మనకు అప్పుడే తెలియాల్సిన అవసరం లేదు తప్పు చాలా బోల్డ్ అని తప్పులకి మరిన్ని తప్పులు తోడైనప్పుడు మాత్రమే ఆ తప్పు మనకి ఎటువంటి చెడ్డ పర్యవస్థానాలు వస్తుందో కొన్ని ఏళ్ళ తర్వాత తెలుస్తుంది అదే విషయం నిక్కచ్చిగా డయాబెటీస్ విషయంలో తెలుపు తెలుస్తూ ఉంటుంది మనకి ఎందువల్ల అంటే డయాబెటీస్లో మీకు ఉన్నటువంటి అలసత్వం కావచ్చు అజ్ఞానం కావచ్చు అవగాహన లోపం కావచ్చు డయాబెటీస్ సరిగా కంట్రోల్ చేసుకొని మీ విధానం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆరోగ్యం మీకు హాని చేయవు కొన్ని ఏళ్ళ తర్వాత హాని చేస్తూ ఉంటాయి సో కాబట్టి ఈరోజు మనకి ఏం కాలేదు కదా బాగానే ఉన్నాం అనుకునే ఒక భ్రమ అది భ్రమలా మిగిలిపోతుంది కొన్ని ఏళ్ళ తర్వాత సో కాబట్టి ఎప్పుడైనా డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మొదట ఐదు ఆరు సంవత్సరాల్లో చాలా చక్కటి మంచి కంట్రోల్ పెట్టుకొని మందుల రూపంలో ఆహార రూపంలో శారీరక ఇష్టం రూపంలో అన్ని విధాలుగా కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలి కానీ దానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అన్వేషించి ఇంకో పద్ధతి ద్వారా డయాబెటీస్ లేకుండానే చేసుకుందాము మందుల అవసరం లేకుండానే చూసుకుందాం అనుకునే ఒక పద్ధతి చాలా వరకు మంచిది కాదు కానీ అది హాని చేసిందన్న విషయం హాని చేసిన తర్వాత కానీ మీకు తెలియదు అప్పటికి అది కాలాతీతం అయిపోతుంది కాబట్టి తిరిగి వెళ్ళలేకపోతాం కాబట్టి ఆ జబ్బులు రకరకాలుగా ముదిరిపోయి శరీరానికి కబలించేసే అవకాశం ఏర్పడుతుంది సో కాబట్టి అన్ని రకాల పద్ధతులు పాటించాలి ఆహారంలో నియమాలు పాటించాలి మితాహారాన్ని కొద్ది కొద్దిగా చాలాసార్లు తీసుకోవాలి అన్ని రకాల పదార్థాలు తిన్నా కూడా ఏదైనా మోతాదుగా తినాలి ఒక రకమైనటువంటి బాధ్యతాయుతమైన క్రమశిక్షణయుతమైనటువంటి శారీరక శ్రమ కలిగి ఉండాలి అలాగే మందులు టంచన్గా ఎప్పుడు వేసుకోవాలి అప్పుడు వేసుకోవాలి రెగ్యులర్గా పరీక్షలు చేయించుకొని షుగర్ కంట్రోల్ మంచిగా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి మీకంటూ ఒక మంచి షుగర్ డాక్టర్ ఎవరైతే డయాబెటాలజిస్ట్ కానీ ఎండోక్రినాలజిస్ట్ కానీ ఉంటారో వాళ్ళ పర్యవేక్షణలో మంచిగా చూసుకోవాలి అలాగే అలా చూసుకుంటున్న సందర్భంలో ప్రతి ఆరు నెలలకి సంవత్సరానికి ఇతరత్ర అవయవాలు షుగర్ వల్ల ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయో చూసుకోవడం అన్నది మన ధర్మం చాలామంది ఆ విషయాన్ని మర్చిపోతూ ఉంటారు డయాబెటీస్ ఉంది కాబట్టి చాలా ఏళ్ళుగా కేవలం షుగర్ చెక్ చేసుకుంటున్నానండి అంటారు తప్ప వాళ్ళు మధ్య మధ్యలో ఇతరత్ర అవయవాలు కూడా చూసుకోవాలనే విషయాన్ని మర్చిపోతారు కాబట్టి ఒక్కసారిగా మేము ఉన్న పళ్ళంగా మీ రెండు కిడ్నీలు చాలా ఏళ్ళుగా బాగాలేవు పాడైపోయాయని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఆ విషయాన్ని గుర్తించి ఒక్కసారిగా భయపడతారు ఎప్పటి నుంచి కాదండి మొన్ననే చేసుకున్నాను అంటే మీరు గుర్తించింది మొన్న కానీ పాడవడం చాలా ఏళ్ళుగా అవుతోంది అంటే ఎప్పుడు అప్పుడు ఎటువంటి పరీక్షలు చేయించుకోలేదు సో ఎటువంటి పరీక్షలు చేసుకోలేకపోవడం అన్నది మనం పిల్లి కళ్ళు మూసుకొని పాలు తాగినట్టుగా నన్ను ఎవరు గుర్తించడం లేదని అది అనుకున్నట్టుగా ఏ పరీక్ష చేసుకోలేదు కాబట్టి ఏమి అంతా బాగానే ఉందని కూడా ఉంది భ్రమ సో కాబట్టి ప్రతి ఆరు నెలలకి సాధారణ మూత్ర పరీక్ష అలాగే కొలెస్ట్రాల్ పరీక్ష సంవత్సరానికి ఒకసారి అయినా గుండెకి సంబంధించిన పరీక్ష కిడ్నీకి సంబంధించిన పరీక్షలు చేయించుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పుడైతే వాటిలో కొద్ది మాత్రంగానైనా కొంచెం తేడా కనపడితే ఆ తర్వాత మీరు రెగ్యులర్గా పరీక్షలు చేయించుకుంటూ ఉండాలి కిడ్నీకి సంబంధించిన వరకు ప్రతి మొట్టమొదటిసారిగా మీకు గుర్తించినప్పుడు మీరు షుగర్ ఉందని మొట్టమొదటిసారిగా బయటపడినప్పుడు అన్ని పరీక్షలు చేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత నాలుగు నెలలకు ఐదు నెలలకు మళ్ళీ ఒకసారి పరీక్షలన్నీ చేయించుకోవాలి వీటిలో ప్రధానమైనది సాధారణ మూత్ర పరీక్ష దీంట్లో ఎప్పుడైతే ట్రేస్ తప్పి ఒకటి కాదు రెండు కానీ ప్రశ్నలు కనపడుతూ ఉంటుందో అది తప్పకుండా కిడ్నీ డాక్టర్కి వెళ్ళి సంబంధించాల్సిన అవసరం ఉందని మీకు తెలియజేస్తోంది కానీ ఎప్పుడైతే రెండు ప్లేస్లు మూడు ప్లేస్లు నాలుగు ప్లేస్లు కనపడుతున్నాయో అది కిడ్నీ జబ్బు వచ్చి నిల్వ నిలిచి ఉందని చెప్పి దాని అర్థం కాబట్టి అప్పుడు మీరు తప్పనిసరిగా వాళ్ళ పర్యవేక్షణకి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి అలాగే ఆరు నెలలకు ఒకసారి సంవత్సరానికి ఒకసారి క్రియాటిని నడబడే కిడ్నీ పరీక్ష చేయించుకుంటూ ఉండాలి ఇది కూడా కిడ్నీ యొక్క పనితనాన్ని సూచిక్గా ఉంటుంది ఇది కేవలం వన్ పాయింట్ టూ లోపలగా ఉండాలి ఎప్పుడైతే వన్ పాయింట్ త్రీ అంతకంటే ఎక్కువగా కనపడుతుందో అది కిడ్నీ జబ్బు కొంచెం మొదలైందని వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దాటితే చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోయిందని చెప్పి దాని అర్థం సో కాబట్టి వన్ పాయింట్ వన్ దాటి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ